közhely, de a könyveket mindenek előtt olvasni kell. Úgyhogy éppen emiatt egy könyvbemutató azt gondolom, hogy némileg nehéz műfaj, főleg abban az esetben, ha bizonyos akadályok gördülnek egy könyvnek a elfogulatlan, komolyan vétele elé. Éppen ezért a megengedik, annélk, hogy túlzottan szubjektív lennék, azokat az akadályokat próbálom sorra venni mindenek előtt, magának a szerzőnek a videóüzenetének a bemutatása előtt, amelyek elé magam is szembesültem addig, amíg csak hírből ismertem ezt a könyvet. De vannak ilyen akadályok, amik egyrésztről úgynevezett univerzálisak, másrésztről sajátos partikuláris jellegűek, tehát minket Magyarországon külön érintenek. Az egyik ilyen első az, hogy valójában a liberalizmusnak a, jelenlegi, a dolgok jelenlegi állása szerinti világhegemóniára való jutása egy olyan sajátos formában történt meg, ami nem egy ideológiaként való önelőadás formájában jelenik meg. Tehát olyasmi, hogy egy ilyen posztideológia gyanánt, ami úgy tűnik, mintha a dolgok természetes állapota lenne, ez főleg különösen ott nagyon veszélyes és csapdaszerű, ahol valójában egy olyan diktatórius jellegű ideológia, illetve egyedulalomként megvalósult ideológia van a közelmúltbeli történelmi áttérben, ami ugye itt a dialektikus materializmus vagy a marxizmus többféleképpen ismerjük. Tehát nagyon sokan éppen azért úgy gondolják, hogy az ideológia az egyenlő a marxizmus vagy a dialektikus materializmus, tehát eleve rossz, és mint olyan, a továbbiakban semmiféle ideológiákra nincsen szükség, tehát egy ideológia nélküli ideológián túli állapot, amire a jelenlegi posztliberális liberalizmus, és pont a poszt jelző, tehát az utáni arra utal, hogy valójában úgy jutott egyedul a romra a világon, hogy minthogyha önmagát is felszámolta volna. Most aki ezt, a, ezt, úgymond ezt úgy gondolja, hogy valóban így van, tehát mondjuk ebbe a csapdába belesétál, és nem észleli azt, hogy ez valójában egy kőkemény ideológia, ami gyakorlatilag egyedül, mint egy unipolaritás formájában megvalósul, annak tulajdonképpen ez a könyv nagyon sok mindent nem tud mondani. De ha ezen túl tudunk kerülni, és azt mondjuk felismerjük azt a veszélyt, ami ezt az unipoláris ideológiai jelenlétet, elrejtett ideológiai jelenlétet jellemzi, akkor fel tudjuk ismerni annak a hatalmas jelentőségét, amit ez a könyv megvalósítani, illetve felmutatni volt hivatott. A másik ilyen akadály azt gondolom, hogy sajátosan magyar jellegű, ez ugye a röviden összefoglalva a rosszafóbia. Tehát az a sajátos orosz ellenesség, ami minket, magyarokat történelmi okokból jellemez. Ennek ugye előzménye már 1849-ig nyúlik vissza, ugye nem akarom sorra venni a történelmi okait. Tehát lehet azt mondani, hogy itt van egy, egy ilyen antimonarchista indítatású orosz ellenesség, illetőleg hát maga a kommunizmus, szocializmus, kommunizmus formájában megvalósult rendszer, ami ugye nagyon sok vonatkozásban a rémálmok körébe tartozott, szintén úgy jelenik meg a mai napig nagyon sok ember számára, hogy oroszok egyenlő kommunisták, vagy Oroszország egyenlő Szovjetunió, tehát köszönjük szépen, ebből nem kérünk. Hát azt gondolom, hogy ezek, ezeken nem lehetetlen túlkerülni, én magam is meg tudtam tenni, én is egy alapvetően jobb, aki ismert, tudja, a jobboldali családból származok, az apám Szibériába volt hadifogságban négy évig, tehát nem abban a közegben nőttem fel, ahol éppenséggel az orosz imádat jellemző lett volna, de ez alapvetően azt kell felismernünk, hogy ez inkább egy antikommunista érzület volt, és nem magát az orosz népet érintette. Mert azért, ha Dostoyevskyre, Tolstoyra, Szolzsenyicinre, Mereskovszkira gondolunk, akkor azért tudjuk, hogy az orosz kultúra az messze nem azonos a, a Szovjetunióval, illetve a kommunizmussal. Tehát ezen úgy gondolom túl kell lendülni, ez egy olyan akadály, ami, ami ebben a szempontból mint egy túllépető. Illetőleg van egy, van egy sajátos baloldali e, russzofóbia is, mint egy azok a marxisták, posztmarxisták, akik csalódtak tulajdonképpen a, abban a bukásban, amit a marxizmus a világon megvalósított, és ez, ez, ezen kiábrándultságok egy szubtilis e, orosz ellenesség formájában mennyire. Nyilván ez nem jellemző, de hogyha 
teljes körűen akarjuk sorra venni ezt, nek a formáit, akkor ezt is meg kell, hogy említsük. Aztán főleg ebben a körben, ugye itt alapvetően jobboldali beállítottságú emberek vannak, ha nem tévedek nagyot, illetőleg erősen spirituális orientáltságú, felszokott még merülni, hogy túlságosan politikai, túlságosan evilági jellegű a szerző. Nos, ez szerintem kategórikusan nem igaz, ismervén, akár magyar nyelvén is megjelent egyéb írásait a szerzőnek, vagy akár ebben a könyvben az, az a fejezet, ami például a jövő ontológiája címet viseli, nagyon komoly metafizikai megalapozottságú a mű, nyilvánvalóan egy olyan adaptációt mutat be, ami a metafizikai alapelveknek a társadalom politika területére való alkalmazását jelenti, de azt gondolom pont emiatt a levezetés miatt, hogy a legmagasabb alapelvek is figyelembe vannak véve, abból kiindulóan történik a vizsgálat, ez a vád is valójában megalapozatlan. Illetőleg hát, hogy tudjuk, hogy Alexander Dugin olyan műveket fordított orosz nyelvre, mint René Génon a Modern Világ Válsága című műve, akkor azért láthatjuk azt az indítatást, azt az alapot, amely a szerző számára szintén megvan, mint ahogy azt gondolom ebben a körben is. Ezt a videó üzenetében meg is említi, ezt majd fogják látni. Úgyhogy azt gondolom, hogy a túlságosan politikaiság vágya ez megalapozatlan. Illetőleg hát az a, az, a, az a metapolicitás, tehát a politikán túliság, amit adekvátnak lehet nevezni, az semmiképpen nem lehet olyan úgymond menekülés. Abban a vonatkozásban, hogy a körülöttünk levő társadalmi politikai valóságot, mint egy túlzottan érzékenységből kifolyólag, vagy valami fajta ilyen ilyen mimózaszerű szép lelkűségből nem vagyunk hajlandóak a magunk számára, mint egy kezelni, és ezzel valamit kezdeni. Tehát, hogyha kivonulunk ezekről a területekről, az nyilvánvalóan áttételesen azt is jelenti, hogy átadjuk a helyet olyan erőknek, amelyek adott esetben sokkal nagyobb destrukciót tudnak megvalósítani, mint a jelenlétünk esetén. Úgyhogy az a metapolici metapoliticitás, amiről itt adekvát módon beszéltünk, és ami mondjuk egy olyan, vagy egy példát mondja Sri Ramana Maharsi esetében adekvátnak tekinthető, az akkor helyes, ha valóban meghaladása a politika területének, de amikor adott esetben mint egy visszafordul a politicitás síkjára, akkor ott viszont adekvát állásfoglalásai vannak. És az adekvát állásfoglalás az nem az, hogy nincsen szükség ideológiákra, meg egyebek. Ezek ostobaságok. Tehát az ideológia az ugye az ideáknak a gnosztikus tudása, magasrendő tudása. Szóval ez olyasmi, mint azt, hogy nincs szükség ideológiára, mert túl vagyunk az ideológiákon, ami egyébként, mint mondtam, implicit módon éppen a liberalizmus malmára hajtja a vizet, ami szereti magát úgy előadni, mint nem ideológia. Szóval az ideológiák nélküliség az körülbelül olyasmi, mint utazni térkép nélkül. Tehát lehet utazni térkép nélkül, csak lehet, hogy Wien vagy Bécsbe indul az ember és Bukarestben köt ki. Tehát nem arról az, hogy nem lehet, csak nem ajánlatos, mert az ideológia annak a, annak a társadalom politikai cselekvésnek a térképe, amit ugye adekvát módon arrogálnunk kellene. Na most nyilvánvaló, hogy az ideológia mint olyan, abstark vagy abóvó nem rossz az ostobaság szintén, Hát a helyes vagy megfelelő ideológiát kell megtalálnunk, ami ugye két nagyon fontos szempont alapján ítélhető meg. Egy, hogy tudja azt, hogy minek kellene lennie, tehát úgymond az ideális helyzettel tisztában van, a kezdettel, az eredettel, illetőleg azt is tudja, hogy mi van most. És ilyen módon látja a kettő között azt a szörnyű vagy hatalmas feszültséget, ami éppen a jelenkori mélységes, mondhatjuk ontológiai mélységű, vagy létrendi mélységű válságot létrehozza. Ez egyébként a szerzőnél az egyik legizgalmasabb fogalom, amit bevezet a műbe, ugye Heidegger alapján, ez a Dasein, aminek ugye a magyar filozófiai életben a jelen való lét, vagy itt lét a fordítása. Ugye itt a Dasein az a nagyjából a megfelelője annak, ami latinul esze, tehát a tiszta lét, Deus ezt esze, ugye Isten maga lét, ebben az értelemben felvetve, és a dá az ennek a jelen valóvá tétele. Tehát egyrészt ugye arról van szó, hogy minek kellene lennie, ez a tiszta lét, 
ezzel kapcsolatos intuíció és magas rendű tudás, illetőleg egy teljesen realisztikus látás annak, ami itt és most van, ugye ez a dá, németül, itt és mostnak a látás, és a kettő közötti feszültség jelöli ki azt az utat, amit tulajdonképpen egyrésztről egzisztenciálisan és spirituálisan, másrészt pedig társadalmi politikai értelemben meg kell tudnunk tenni. Magát a dasein egyébként a puszta egzisztenciától az különbözteti meg, mert bár az egzisztencia is eredeti etimológiai értelmében ugye, egy olyan létet jelent, ami mint egy függ vagy alárendelődik a tiszta létnek, de a dasein, amennyiben hiteles, hiszen maga a szerző többször beszél arról, hogy a dasein hitelessége rendkívül fontos ebben a vonatkozásban, tehát az, hogy az egzisztencia meg tud úgy is valósulni, mint valami ontikus tompaság, tehát ami teljesen elveszíti a kapcsolatát az eredettel, a kezdettel, a tisztaléttel, a transzcendenciával, vagy ha úgy tetszik Istennel, és egy puszta vegetatív létezésé, levéssé válik, ami ugye a Dasein esetében, úgy ahogy Heidegger felvetette, és Heidegger nyomán a szerző Alexander Dugin interpretálja, ebben az esetben ez nem valósult meg. Na most röviden néhány szót a könyvről. Azt gondolom, hogy a, a, az a tipológia, amit a szerző bemutat a politikai eszmék vonatkozásában, rendkívül tisztázó erejű a maga egyszerűségében, illetőleg azzal a kriticizmussal, amit egyrészt a tradicionális szerzők ismeretének bázisán, másrészt egy, egy szinte azt lehet mondani, egy, egy, egy holisztikus vagy univerzális, rálátásból kifolyólag megvalósít. Tehát engem egészen lenyűgözött a fordítás közben az, hogy nem csak a úgynevezett jobboldali szerzők, vagy ennek is ugye a csúcsa a tradicionális szerzők ismerete, hanem méreható, lényeglátó ismerete mind a baloldali ideológiáknak, jelesül a klasszikus marxista, illetve neomarxista szerzőknek, illetőleg a liberális, a liberalizmus klasszikusai, úgymond, tehát John Stuart Mill, hogy egy példát mondjak, műveinek a mélységes ismerete és azoknak a lényegének a kiragadása, azt gondolom, hogy egy rendkívül intellektuális teljesítmény a szerző részéről, és ami azoknak az emberek számára külön izgalmas, akik lehetséges, hogy a politikai eszmék körében csak az egyik oldalt, vagy az egyik szegmenset ismerik adott esetben behatóan. Tehát azt gondolom egyébként, hogy ha valaki érdemben akar harcolni a liberalizmus ellen, tulajdonképpen mondani sem kellene, akkor a minimum az lenne, hogy ismerje azt, hogy ennek mi, mi, kik a szerzői, miket mondanak, miben áll ez, illetőleg akkor mi, mi lenne az, ami, ami ellen küzdeni kellene. Na most ebben a vonatkozásban a könyv egy valóságos kincses bánya. Egyrészt a források, amire hivatkozik, amiket én azt javaslom, hogy aki tud szerezze be, vagy legalábbis olvassa el, rendkívül széleskörű tájékozódottságra fog szertenni, illetőleg annak a kritikája, amit megad, valójában az vezet el ahhoz, amit ugye ő, ő, sajátos terminológiával negyedik eszmének nevez. De hogy mi is ez a negyedik eszme? Ugye először is abból kell kiindulnunk, hogy így jó lenne ezt fel tudnám érni, de mivel nem tudom, inkább mondom, tehát, hogy az első paradigma, ami egyébként a könyvben nem szerepel, de utána nézzünk a szerző egyéb műveinek, akkor kiderül. Tehát az első paradigma, amit nevezzünk római egyesnek, az maga a tradicionalitás. Tehát a tradicionális világ, amiben így a mai modern értelembe véve politika nincs, de nyilvánvaló, hogy a tradicionális világnak, a tradíciók világának, mind vallás előtti, vallás feletti időszakában, mind vallássá lett, korszakaiban van társadalmi politikai állásfoglalása, hiszen évszázasok, évezredeken keresztül magasrendű civilizációk és társadalmak működtek ezek alapján, az elvek alapján. Tehát az első, amit rögzítenünk kell, hogy megértsük ezt a tipológiát, az a római egyes, tehát a tradicionalitás. A következő, ugye, ami elsősorban a európai középkort követően jelenik meg történelmi politikai vonatkozásban, és amit összefoglaló néven úgy nevezhetünk, hogy modernitás. Ez a római kettes, és ezen modernitás keretén belül vannak azok az esetek, amelyekben ez a négy klasszikus vagy nagy politikai eszme megjelenik. 
Tehát úgy kell meghatároznunk, hogy 2 per 1, 2 per 2, 2 per 3 és 2 per 4. Bizonyos értelemben én még azt is javaslom, vagy felvetem, manélkül, hogy mondjuk ez az én szubjektív véleményem nem nagyon tartozik hozzá egy ilyen kiváló szerzőnek a művének a bemutatásához, hogy adott esetben az még a római hármas paradigma is lehetne, ugyanis valójában az, amit a szerző felvet negyedik eszmeként, annak nagyon sok vonatkozása, illetve tulajdonképpen azt mondani, hogy lényege az, hogy nem modern. Tehát, hogy egy antimodernizmus jelenik meg, de mivel a modernitás világában és a modernitás keretei között, ezért azt gondolom, hogy a negyedik politikai eszmeként való klasszifikáció is helyes. De ha valaki azt mondja, hogy mégis a római hármas, akkor szerintem ő se jár el rosszul. Na most akkor mi ennek a római kettes, tehát a modernitás, mint nagy paradigmán belül az a három eszme, amihez képest ugye a könyv a negyediket felmutatja. Tehát mindenek előtt ugye a tradicionális világgal szembeni lázadás, illetve az azzal való opozíció a liberalizmus formájában jelent meg, aminek majdhogy nem azt mondhatjuk, hogy szinonémája az individualizmus. Az individualizmus, ami ugye a identitás bázisát, radikálisan szembefordulva a tradicionális világ szakrális és egyetemes identitásával, valójában az individumban, az egyénben, nagyjából egészében az önnön testiségével, önmagát, elmebeliségével és testiségével azonosító ember vonatkozásában merül fel. Ez tehát az első klasszikus politikai eszme, még egyszer hangsúlyozom a modernitás paradigmáján belül. És ahogy ez kibontakozik a középkor végétől kezdődően egészen a 19. 20. századra egyre aggasztóbb tüneteket produkálva, erre tulajdonképpen két reakció születik. Lehet azt mondani, hogy egy jobb oldali, jobbról, ami alapvetően azt határozza meg, hogy a vonatkozási pontjait dönten a múltban találja meg. Ez, ez ugye végül is, amit ő harmadiknak nevez és a harmadik út, vagy harmadik politikai eszme, illetőleg a második, amely időben ez jelenik meg korábban, az pedig a baloldali, ami elsősorban ugye marxizmus formájában nyert, látott napvilágot, és ami pedig a jövőt, jövő tekinti úgymond vonatkozási pontjaként. Na most ezek, ahogy az időben megjelennek, nagyon lényeges, hogy elsősorban a 20. században, ami a nagy politikai, ideológiai csaták ideje volt, mindkét politikai riválisára megsemmisítő vereséget mért. Tehát 1945-ben megsemmisült a harmadik politikai eszme tulajdonképpen egészében, elsősorban ugye a második világháborúban bekövetkezett katasztrofális bukásból kifolyólag, tehát mind a fasizmus, mind a nemzeti szocializmus, illetőleg ennek különböző helyi, lokális variációja, mint Magyarországon a hungarizmus, vagy Spanyolországban a falangizmus, bár ez egy történel még némileg tovább kitartott, de valójában a harmadik paradigma, a harmadik út 1945-ben megsemmisült, illetőleg az azt követő hidegháború során, ami ugye elsősorban a Szovjetunió által megszállt területek, tehát itt szocializmusként vagy kommunizmusként megvalósult rendszerek, és a nyugati liberális világ között zajlott, valójában 1989-re, 90-91-re döntően a Szovjetuniónak az összeomlása és megsemmisülésével együtt tulajdonképpen a, a második politikai eszme is megsemmisült. Ezt egy Charles Krauthammer nevű szerző, ezt a könyvben szintén megtalálhatjuk, megemlíti Alexander Dugin is, Ugye unipoláris pillanat, unipolár moment címmel írt egy cikket 90-ben, ahogy gyakorlatilag kimondja azt, hogy a liberalizmus legyőzve két ideológiai ellenfelét, egyrészt uralom, uralomra jutott a világban, egyed uralomra, tehát unipolaritás valósult meg, másrésztről ezáltal, mint egy önmagát is elkezdte felszámolni, abban az értelemben, mint intelligensen és arrogált módon megjelenő politikai ideológia hiszen amikor miután legyőzi ellenfeleit, amit ugye a csatát elsősorban ideológiai szinten kellett megvívni, részben gazdasági és politikai eszközökkel is természetesen, illetőleg a háborúk formájában konkrét materiális vonatkozásban is, de mivel a 
két ideológiai riválisát legyőzte, ezért tulajdonképpen neki is, mint ideológiának nincs tovább létjogosultsága, vagy mondhatjuk, hogy nincs tovább szükség rá, és ezért tulajdonképpen a liberalizmus, liberalizmus 1990 óta, mint posztliberalizmus jelenik meg, ami azt jelenti, hogy lényegét nem változtatja meg, csak nem ideológiaként jelenik meg, hanem hogy jelenik meg, tulajdonképpen univerzális életgyakorlatként. Tehát olyasmiként, hogy mindenki azt gondolja, hogy ez a dolgok természetes állása. Mint hogyha ez a legmagától értetőtőbb dolog lenne. Most ez a könyv abban a vonatkozásban is szerintem forradalmi jelentőségű, hogy azt mondja, hogy ez nem így van. Tehát egyáltalán nem arról van szó, és ezt azt gondolom nem kell túlzottan mély konszidrációkat folytatni, hogy belássuk, hogy valójában ez a rendszer, ami jelenleg Magyarországon is működik, illetőleg az egész nyugati hemiszférában, az valójában egy kőkemény ideológia bázi, ideológiának a bázisán építi fel magát, csak ez mondjuk nem egy olyan formában jelenik meg, mint annak idején a politikai gazdaságtan mindenütt való tanítása, meg a dialektikus materializmusnak a mondjuk államvallásával a tétele formájában, mint annak idején ugye itt a szocializmus vagy kommunizmus nevű intézményben. Most ezt látjuk, akkor ezek után, ami még rendkívül fontos a műben, és azt gondolom, hogy hallatlan jelentőségű, az a vizsgálat, ami alapján, vagy aminek a vonatkozásában ezeknek a nagy klasszikus politikai elméleteknek az identitásbeli bázisát vizsgálja. Tehát nevezetesen azt, hogy ezeknek a politikai elméleteknek ki vagy mi az alanya. Ki az, aki tulajdonképpen a, a a cselekvő ezekben a politikai ideológiákban. És akkor a következőt látjuk, hogyha ezt megvizsgáljuk. Először is ugye, ami római egyesként említettem, tehát a tradicionalitás. A tradicionalitás alanya, tehát az, aki a tradicionális világban önmagát megvalósítja, mint politikai cselekvő, mint aktor, az valójában egy olyan identitással rendelkezik, főleg a régmúlt, prehisztorikus időket tekintve, amelyet egyetemes, szakrális önazonosságnak lehetne nevezni. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az ember önátélése nem valami fajta partikularitás mentén valósul meg, tehát nem egy részleges identitása van, hanem a teljes lét teljes egyetemességét tudja magáénak, és ezért ez egyrészt szakrális, mert a kezdetre visszautal, másrészt pedig nem lehatárolt, éppen ezért egyetemes. Se nem exkluzívista, tehát nem zár ki valójában, hanem mondhatjuk azt, hogy inkluzív, tehát abban a vonatkozásban, hogy mindent képes magába foglalni. Ez, hogyha itt, az itt ülők tudják, miről beszélek, ez valójában ez egy metidealisztikus, metaidealisztikus felfogás, amit alapvetőnek és normálisnak nevezhetünk, és ami tulajdonképpen szolipszisztikus alapon arrogálja saját magát. Amelynek során, ezt Indiában ugye megfogalmazta egy szerző, a, a szárvám átmát, tehát minden én magam vagyok szárvám átmát. Illetőleg korábbi előadásomban említettem, ezek a mahávákják, aminek során upanisádok, ugye, szakrális, mert nem én találom ki, valójában az van kimondva, hogy én és az abszolútum, tehát átmá, illetve brahma, brahma, azonos vagyok. Tehát ez a tradicionális világ identitásának a bázisa. Ez, amikor előre haladnak a dolgok, és természetesen egy alászállás értelmében előre haladnak, akkor partikularizálódik, és elsősorban vallás identitássá válik. Vallás identitás, ami a maga partikularitásán belül továbbra is egyetemes, ugye Suon, Frityov Suon használja ezt a kifejezést, hogy relatíve abszolút, tehát azon a relatív, az egészet tekintve, relatív, abszol, relatív valóságon belül, amit egy vallás képes jelenteni a földi világ teljességi vonatkozásában, azon a relativitáson belül egy abszolútot képvisel. Tehát ez egy relatíve abszolút. És ha ezt nézzük, ekkor az identitásnak a bázisa, az ember önátélésének, önazonosításának a bázisa, tulajdonképpen a hívők közössége. Tehát ez a kereszténység esetében ugye az eklésia, az iszlám esetében az umma, vagy a buddhizmus esetében a szangha, tehát a szakrális közösség, a szakrális és metafizikai cél felé tartóknak a közössége. Ez valójában nem lehatárolt abban az értelemben, hogy azon a partikuláris 
részleges vél valóságon belül, amit maga a vallás jelent, a teljes egyetemességet képes képviselni. És amikor ez aláhanyatlik, akkor tulajdonképpen megjelenik a modernitás, és a modernitás azt mondja ki először is, hogy én, ez individualizmus és liberalizmus formájában, hogy ezek valójában terhek, ezeket a társadalmi lét rám oktrojálja, rám erőszakolja, és az embernek az a feladata, az a küldetés, hogy ezektől megszabaduljon. Itt jön be ugye John Stuart Millnek, az egyik klasszikus liberális gondolkozónak az az elve, hogy a szabadság, az a bizonyos szabadság, amire a liberalizmus beszél, az nem valami ért való szabadság, hanem valami től való szabadság. Ugye óriási különbség. És mi az, amitől meg kell szabadulni a liberalizmus alaptétele szerint? Minden olyan identitástól, ami az embert valamilyen magasabbhoz, akár csoportidentitáshoz, akár valami egyetemességhez köti, mert az nem az övé, az nem a sajátja, az csak a társadalmi valóság rá erőlteti. Nyilvánvalóan, amikor valaki nem elkezd olyan állapotba kerülni a világ, illetve az ember, amikor nem érti meg egy vallás alapvető tanításait, pláne nem érti a valláson túlmutató szakrális tradícióknak a tanításait, akkor a számára külsőként, idegenként, elfogadhatatlanként, elsősorban viselkedési normáknak a gyűjteményeként, amit ő nem úgy akar viselkedni, nem tudja miért kell betartani, stb. stb. így jelenik meg. És akkor a liberalizmus azt mondja, hogy te ezt hagyd a fenébe, neked ettől meg kell szabadulni, akkor leszel igazából szabad, amikor ezeket az identitásokat önmagadba felszámolod. És éppen ezért ezt látjuk a jelenkorban is, hogy ez a szabadság, amit a szerző úgy mondta, hogy valójában az a szabadság, hogy a a TV távirányítón kereszt révén melyik televízió csatornát választott ki magadnak. Tehát körülbelül erre terjed ki ez a szabadság. Az valójában viszonylag sok mindent lehetővé tesz az individualitás szerény keretei között, de egy dolog főben járó bűn, mégpedig az, hogy olyasmit csinálj, ami magasabb identitást képez. Tehát az, hogy te mondjuk bélyeggyűjtő vagy, az rendben van, gyűjtesz bélyeget vagy rózsaszín hasonladrágokat, bármit, de amikor te az embereket meg akarod úgy szervezni, hogy mindenki legyen rózsaszín, alsónadrág gyűjtő vagy bélyegyűjt, ahhoz már nincs jogod. Valójában, mert ha magasabb, nyilván ez egy profán példa, de ha te magasabb identitást akarsz képezni, az más ráerőszakolás, az nem az ő saját akarata, és nyilvánvalóan ennek, hogyha azért úgy átlátunk a szitán, akkor ennek egy uralmi, hatalmi, hatalmi, arrogancia van valójában a hátterében, hiszen hatalmat úgy lehet megszerezni, hogy az embereket megszervezem magasabb identitás alapján. Most tehát a kettő per egy liberalizmus identitásának bázisa, vagyis politikai alanya az az individum, tehát az egyén. Kettő per kettő baloldali marxizmus ezzel szemben egy magasabb identitást állított, ami nyilvánvalóan rendkívül lehatárolt a szakrális egyetemes identitáshoz képest, ez pedig ugye az osztály. Az osztály identitás, tehát a marxisták, köztük például Lukács azt mondta, hogy ha te nem ismered fel magadat még proletárként, akkor neked ez tulajdonképpen egy feladatod, hogy önmagadba a proletár identitást megvalósítsd, és úgy leszel valójában a pártnak, vagy a, vagy a aktivitást kifejtő elitnek a tagja. Tehát, hogy még a proletária, proletár lét sem adott, az is valójában egy megvalósítandó valami, és akkor, amikor kialakul ez az ösztályön tudat, ezt így is hívták, expressis verbis, tehát amikor kialakul ez az ösztályön tudat, akkor valójában ez egy világ megváltó entitásként fog megjelenni, ami ugye a gaz, gonosz, elnyomó, kizsákmányoló tőke tulajdonosokkal szembe meg fogja vívni azt a szabadságharcot, ami végül elvezet a kommunizmushoz, ahol nem lesz pénz, és eljön valójában a Kánaán. Nagyon röviden. Ezzel szemben a jobb oldal egy egészen más identitást választott magának, és a jobb oldaliság alanya az nem az osztály, hanem tulajdonképpen két alapvető forma jelent meg, az egyik a rassz, a másik pedig az etnosz. Tehát esetleg az állam. Ugye az olasz fasizmus esetében az állam, lett az a identitásnak az a bázis, ami mint egy alanyként az államot alkotó ember a alanya a politikai aktivitásnak. Illetőleg elsősorban a német nemzeti szocialist formájában a rassz, tehát a, azon belül is valójában a német árja férfi, mindegyik fontos. 
Tehát a, a, a politikai alany az nem egyszerűen csak a fehér ember, az is exkluzivista alapon tovább van szűkítve, és valójában azok a németek, akik magukban az árjaságot felismerik, ezt még olyan adott esetben centire és kilogra is mérték, fej, körméret és egyebek, illetőleg ezen túlmenően az, hogy férfi legyen. De sajnos mindhárom politikai ideológia, és külön fejezet foglalkozik ezzel, tehát a gender vagy gender, ahogy tetszik, mindhárom modern politikai elméletnek vagy eszmének az alapja, a szexuális vonatkozásban az minden esetben a férfi, tehát egy patriarchális alapon jelentek meg a történelemben ezek az alanyok, és a nők ugye tulajdonképpen száműző voltak a politikai aktivitás területéről. Na most ehhez képest ugye a negyedik politikai eszme egészen forradalmi, és most jó értelemben hívva a forradalmat, tehát nem a destruktív forradalom értelmében, egészen új horizontokat és távlatokat nyit. Alapkoncepciója az, hogy mindhárom, tehát a, a fő ellenség a liberalizmus, a másik kettő azért nem fő ellenség, mert meg, meg semmi sült. Az egyik tragikus módon a világháborúk során, a másik pedig a hidegháborúban, mint egy saját magát emésztette fel. Úgyhogy valójában a fő ellenség a liberalizmus maradt mindazok ember, mindazon emberek számára, akik képesek felismerni ennek a veszedelmét. Az unipoláris világ veszedelmét, ami tulajdonképpen a sablonosítás, az, az individuális önátélés, önátélés erőtetése révén tulajdonképpen egy kőkemény diktatúraként valósul meg a világban. És hogy a liberalizmus identitás megsemmisítése, destrukciója, az nem ért véget azzal, hogy te valójában nem vagy mással azonos, csak a saját testiséget bezárt tulajdonképpen mentális konstrukcióddal, hanem valójában a nemiség végső válság, ami napjainkban zajlik, ugye, tehát, hogy aminek a lényeg az, hogy a, az, hogy egy kisfiút gyerekkorában kék ruhába öltöztetnek egy kislány pedig rózsaszínbe, és azt mondják neki, hogy te innen fiú leszel, te pedig leány, az egy szörnyű csúnya dolog, mert azt majd hagyd dönts elő, hogy fiú akar-e valami, vagy lány. Tehát, hogy a gender, tehát a társadalmi nem, az egy oktrajál dolog, egy erőszakos, ráerőltetett dolog a liberális elgondolás szerint, és hagyd hagy döntse csak el majd a szabadságát a magasabb identitásoktól kivívott individuum, hogy ő szó szerint fiú el vagy lány szeretne lenni, vagy a kettő között, vagy néha ilyen, néha olyan, tehát egyben ahogy. És amikor ez is megszűnik, tehát amikor a nemi identit, mert ugye mi mállott, elmállott az egyetemes identitás, elmállott a vallási identitás, elmállott a nemzeti identitás, az osztályidentitás, most tűnik el a nemi identitás, és akkor valójában végül, és ezt lehet a szerző poszthumanizmusnak nevezik, de valójában szubhumanizmusnak is lehetne nevezni, tehát ember alattiságnak, hogy valójában az az utolsó identitás is megszűnik, ami az embert emberre teszi. Tehát, hogy én magam emberként gondolok magamra. És itt ugye olyasmire kell gondolnunk, ami a transhumanizmus formájában jelenik meg. Nevezetesen az, hogy az egy elviselhetetlen rabság, hogy az én személyiségem egy biológiai hordozóval van összekapcsolva. És ilyen módon a biológiai hordozó sorsában osztozok, ami egyébként látjuk, hogy nagyon emlékeztet bizonyos tradicionális vonatkozású megállapításokra, csak éppenséggel itt a mesterséges intelligencia, a gépek, a szájborgok vagy kiborgok, a robotika és ezeknek a révén próbálják megvalósítani a megszabadulást, tulajdonképpen az emberi mi voltól is. Nevezetesen az, hogy próbáljuk megállapítani azt, hogy az én személyiségemet mi teszi azzá, ami, és azt utána, ha megvan, azt átplantáljuk egy gépi hordozóba, egy számítógépbe, vagy egy robotba, vagy akármibe, és akkor tulajdonképpen, amíg akkumulátor vagy elektromos áram van, én addig élek. Szóval ilyesmi a jövő, vagyis egy olyan, a gépek uralmának egy olyan, eljövetele várható, amennyiben az emberiség ezen az úton haladt tovább, ami a szerző szerint kifejezetten tragikus, elfogadhatatlan, és minden jó szándékú embernek harcolnia kell ellene. Tulajdonképpen ez az a keret, nagy vonalakban természetesen, elvi keret, amiben ez a mű megjelenik, és ami valójában, én azt gondolom, hogy minden szabadságot szerető ember számára, igazi szabadságot, tehát nem a liberalizmus hamis szabadsága, és ilyen módon a magasabb identitásoktól való megszabadulása értelmében 
alapvető fontosságúan, mondhatom korszakos jelentőségévé teheti ezt a művet. Most még arról szerettem volna beszélni kiváltképpen ebben a körben, röviden, hogy az, ami a jobb oldaliság problémája. Tehát, hogy az, amit Júlió, elsősorban Július Evola munkásságából kifolyólag, illetve magyar tradicionális szerzők jó voltából jobb oldaliságként ismerünk, az a szerző által jobb oldaliságnak, és teszem hozzá gyorsan, nem csak a szerző által, hanem valójában a világon mindenki által jobb oldaliságnak nevezett politikai eszmekör vonatkozásában egészen eltérő képet mutat. Ugye a tradicionális alapel, vagy axióma az, hogy tradicionalitás egyenlő jobboldaliság, antitradicionalitás egyenlő baloldaliság. Most ez már az előzőekben is kiderül, hogy a szerző ezt teljesen máshogy veti fel elvi alapon. És azt, hogyha megvizsgáljuk, hogy valójában az, amit mindenki jobboldaliságnak nevez a világon, tehát nem egy különbejáratú jobboldaliság, ami egyébként fogalmilag is el lett különítve, hiszen maga László András ugye ezt ultra jobboldaliságnak nevezte. Tehát valójában az a, mondjuk így, hogy konvencionális jobboldaliság, azon belül akár a szélső jobboldaliság is, az tulajdonképpen, ha ezeket a szigorú tradicionális kritériumokat megnézzük, ami az előbb említett ultra jobboldaliság vonatkozásában felmerült, akkor azt látjuk, hogy ezek ebben, ezekben a kritériumokban nem ismernek magukra, ezek nem jellemző rájuk, illetőleg amikor hallanak róla, akkor nem is szeretnének ilyenek kívánni. Tehát, hogy csak úgy felvillanásszerűen, hogyha megvizsgáljuk azokat a szélső jobboldali mozgalmakat, vagy akár szerzőket, amilyen ugye az olasz fasizmus, a német nemzeti szocializmus, a spanyol falangizmus, a magyar hungarizmus, vagy olyan szerzőket, akik elsősorban a második világháború után jelentek meg, és kifejezetten jobboldali szerzőknek számítanak, amilyen Francis Parker Joki, vagy John Lothrop Stoddard, akkor azt látjuk, hogy valójában, bár lehet, hogy nincsen kifejezetten ilyen állásfoglalásuk, amely az ultrajobboldali, vagyis tradicionális társadalmi politikai axiómák elutasításával lenne kapcsolatos, de az gyors vizsgálat alapján azonnal megállapíthatjuk, hogy ezek a kritériumok egyrésztről nem jellemzőek rájuk, másrésztről pedig, ha találkoznak velük, akkor ezt döntően és többnyire nem fogadják el. Ha valaki, ennek, valaki ezt nem hinné el, amit most mondok, és vegyük, sorra vesszük és megvizsgáljuk, azt gondolom ez itt nem haszontalan, akkor nézzük meg, hogy mi a valódi tradicionális alapon arogált jobboldaliságnak, vagyis ultrajobboldaliságnak a kritériumai. És ezek ugye először is a metafizikai tradicionalitás mindenek elé való helyezése. Hogy a szemlélet olyanként kell, hogy megjelenjen, ami koordinált lehet, de korlátozott nem. Most a jobboldali mozgalmakat ebben a vonatkozásban még nem, hogy, nem, hogy korlátlanul jelent meg, hanem gyakorlatilag többnyire a többé-kevésbé teljes elutasítás lett az osztály része. Ha tovább megyünk, vallási vonatkozásban ugye a tradíciós állásfoglalás a, a teljes vallásszabadság, a vallások szabad érvényesülő tradicionális vallások, nem a modern állvallásokról van szó és ellenvallásokról. A tradíciós állásfoglalás a vallások vonatkozás teljes szabadságot biztosít mindenki számára, nyilvánvalóan helyi viszonylatok figyelembevételével. Most ebben a vonatkozásban vizsgálódunk, hát az úgynevezett jobboldaliság, szélső jobboldaliság kemény és masszív intoleranciát mutat ezekbe az irányokba. Ha európai vonatkozásban a kereszténységet megtűrték, az jónak nevezhető, de többnyire még a keresztény ellenesség bizonyos vetülete is felmerültek. Nyilván ez egyedi esetenként külön vizsgálandó és eltér. Aztán ilyen a következő kritérium filozófiai vonatkozásban, hogy a metidealizmusnak, tehát a végtelenül transzcendentális és végtelenül immanentális abszolutizmusnak szolipszisztikus arogálása. Tehát ez, ez megint egy kőkemény kritérium, hogyha ez nem teljesül, akkor ultra jobb oldaliságról nem beszélhetünk. És azt megnézzük a klasszikus és általában jobb oldalinak nevezett mozgalmak esetében, kalapba sincs. Tehát úgy, hogy kalapba sincs. Tehát többnyire materialisták, vagy ha nem, akkor van mondjuk egy objekt, maximum egy objektív idealizmus. 
objektív idealizmus, ami ugye azt jelenti, hogy a transzcendencia, respektíve Isten, az egy egyes szám harmadik személyben, tehát heteroteoszként átélhető valóság. És az immanentális vetület az vagy teljesen hiányzik, vagy ha véletlenül megjelenik, akkor azt tulajdonképpen elutasítják. A következő kritérium, ami a szerző külön hangsúlyt fektet rá, az ugye a klasszikus kérdés az evolucionizmus vonatkozásában merül fel. Na most, ha azt nézzük, hogy a tradicionális politológia alapja az evolucionizmus teljes és paradéktalan elutasítása, nem csak a biológikum szférájában, hanem különböző társadalom politikai adaptációinak, tehát amilyen például a progresszionizmus, tehát hogy fejlődött, pláne amikor monoton módon való fejlődést tételeznek, akkor azt látjuk, hogy mind a három politikai eszme, tehát mind a liberalizmus, mind a marxizmus, mind a fasizmus, nemzeti szocializmus, Egyértelműen és kétséget kizárva mindegyik a evolucionista. Evolucionista technikai fejlődést tétesz, hát gondoljunk csak Hitler idejébe, micsoda technikai fejlődést ment végbe Németországban. Tehát ez nem olyasmi, ami ugye egy, egy antievolucionista, és mondhatjuk így, hogy egy alászállást a társadalmi politikai világban meglátó és azt arogáló szemlélettel lenne kapcsolatos kifejezetten evolúcionista, és mint ilyen modern. Szóval tovább megyünk, akkor fizikai világkép vonatkozásában, a tradicionális értelemben, és ilyen módon ultrajobb oldali értelemben felvetődő fizikai világkép, az nagyjából, az nagyjából a Ptolemaios és a Tycho Brahe modelljének az ötvözete, ami szerint először is ugye a, a világ középpontjában a Föld áll, a Föld körül kering a nap, és a nap körül a bolygók szférái. Na most ebben a vonatkozásban a fizikai világ, tehát még felvetni is nevetséges, teljesen egyértelműen a modern szientizmus világképét fogadta és fogadja el, mint három politikai elmélet. Azt a forradalmiság vonatkozásában is megvizsgálhatjuk ezt, vagy mondjuk a patriotizmus vonatkozásában. A patriotizmus az mondjuk nyilvánvalóan megvan a jobb oldali mozgalmakban, de a patriotizmus kicsit komolyabban megvizsgáljuk, és mondjuk hierarchikus szinteket állítunk fel benne, akkor azt így kell kimondani, hogy hűség a hazához, mint mondjuk az országhoz, ahol lakunk. Aztán hűség Európához, hűség a világhoz, vagy mint azt lehet mondani, ugyanígy a hazafiságért, hűség a világhoz, és hűség az uránicitáshoz. Az égi hazához való hűség, és ez mind meghaladja, azokat az alacsonyabb körben megjelenő, megjelenő úgymond hűségeket, amelyek pusztán egy partikuláris hazafiságot jellemeznek. Ha ezt nézzük, akkor hát sajnos itt is a klasszikus értelemben vett jobb oldaliság nem felel meg ennek a kritériumnak. Úgyhogy összefoglalva, azt gondolom, hogy a szerző klasszifikációja a tekintetben, hogy a jobb oldaliságot azt a jobboldaliságot, ahogy a világban megjelenik a jobboldaliság, és nem egy külön bejáratú jobboldaliság, ami most mi elnevezünk valamit jobboldaliságnak, ami valójában nem az. Tehát a világban általában megjelenő jobboldaliság, az valóban minden lényeges vonatkozásban antitradicionálisnak és modernnek minősül. Azt az más kérdés, hogy mivel a jobboldaliság, amikor kialakul, mint ancien rezsim, tehát mint a mint a régi idők, vagy mondjuk a monarchiát megőrizni akaróknak a jobb oldalisága, az természetesen nagyon erősen tartalmaz tradicionális vonatkozásokat, és hogyha ezt nevezzük jobb oldaliságnak, akkor természetesen erre ezek a klasszifikációk nem igazak, akkor, akkor nem lehet azt mondani, hogy ez modern, de ahogy ez ma, illetőleg a 20. században megjelenik, mint jobb oldaliság, respektíve, mint szélső jobb oldaliság, az minden lényeges kritérium vonatkozásában modernnek és mint ilyen antitradicionálisnak számít. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem az itt elfogadott és általunk ismert klasszifikáció és a Alexander Dugin által használt klasszifikáció között nem lényegi, tehát nem eszenciális különbség van, nagyon fontos lenne, hogy különösen ebben a körben ezt mindenki meg világosan megértse, hanem elsősorban egy terminológiai különbség. Egy olyan terminológiai különbség, ami azt gondolom, hogy nagyobb rendet tesz a dolgokban, mint ha mi folyamatosan abban próbálunk tovább előre haladni, hogy hát valójában 
Ma már csak baloldali mozgalmak vannak a világban, és az ultrajobb oldaliságnak az lenne feladat, hogy megtermékenyítse ezeket a tévejgő, még kezdeti állapotban levő jobboldali irányzatokat. Tehát a jobboldali irányzatok ezzel úgy vannak, hogy köszönjük szépen, ők ezt nem kérik, tehát nagyon jól érzik magukat a saját identitásuknak a bázisán, hiszen ami az alapvető különbség, még egyszer, és ezzel nagyjából le is zárom ezt a rövid bevezetőt, az, hogy a jobboldaliság identifikációs bázis az vagy a rassz, vagy pedig az etnosz. És az etnikai tulajdonképpen az, ami a nacionalizmusként megjelenik, a tradicionális identitás bázisa viszont nem ez. A tradicionális identitás bázisa részhalmazként nyilvánvalóan tartalmazhatja a nacionalizmust, kellően magas rendően arogálva, tehát például úgy, hogy nyit egy konnacionalitás irányába, és nem nivellatív módon jelenik meg. Tehát ez az, hogy bármilyen hitvány az ember, de ha magyar, akkor az velünk van. Tehát, hogy ne fordítsam, hogy miről van szó, hanem arról van szó, hogy valójában a konnacionalitás az azt jelenti, hogy én egy másik nemzet fiaiban is minden további nélkül meg tudom látni azt az értéket, ami valóban axiológiai értelemben ténylegesen értékként jelenik meg, és pusztán azért, mert történetesen, mint tudom, egy németű, románó, bármilyen más nyelven beszél, ezt nem utasítom el. Tehát nem az az elsődleges kritérium, hogy magyar legyen, vagy német, vagy sváb, vagy francia, vagy akármi, hanem hogy valójában azt az eszmei értéket képes birtokolni, tudja birtokolni, konkrétan birtokolja ami a mi etnoszunk, vagy a mi nacionalitásunk körében is értéknek számít. Tehát ez a nem nivellatív felfogása, vagy megragadása a nacionalizmusnak. Úgyhogy az, az, az a különbség, ami tehát a jobb oldaliság, mint egy lehat, és ugye ennek a, ennek a tragikus formá, ez ami a sovinizmus formájában jelenik meg, ami ugye minden más etnosszal ellenségesen viszonyul, ami hát ugye valószínűleg a történelm legsötétebb és a legvéresebb háborúinak a kirobbantásáért volt felelős. Úgyhogy, hogy idézzek egy gondolatot a könyvből, és ezzel le is zárjam ezt a felvezetőt, azt mondja a szerző, hogy amikor értve a problémát, amiben a világ jelenleg került, valaki hall, a negyedik politikai eszményről, hogy ezt megfogalmazást nyert, és itt van közöttünk, annak tulajdonképpen egy olyan örömnek kellene lennie, hogy rögtön pesgőt kellene bontani. Úgyhogy én ezzel adnám át a szerzőnek ilyen virtuális módon a szót, hogy na azt gondolom, hogy ez egy öröm ez a könyv, egy öröm intellektuális, ez számára mindenképpen az volt fordítás közben, mind magas rendűsége, mind széles látókörűsége vonatkozásában. És hát, hogy adott esetben, ha valaki ezt az örömet átéli, akkor azt gondolom, ne fogja magát vissza nyugodtan, bontson fel egy pesgőt, és így a meg ennek örömére. Köszönöm szépen a figyelmet!